Hello friends, welcome to my channel. This video is adversarial search. This adversarial search is very artificial intelligence. Lo chala important topic. This adversarial search is very important manam First, multi-agent environment. I have already explained this video. I will link the agents in the description. I will show you in the description. This multi-agent environment is the a platform or environment ankunte e platform or environment meda agents ane vallu interact avutu untar interact avutar ante villu oka eden project chupincharu ee environment lo ante deenikanna ba cheyalani inkokulu ala gaming for example deeniki example addam anante gaming process teeskunte pubg game andariki telusunde chaala ekkuga worldwide ga undi ee pubg game lo inti oka oka play battle ground untundi 100 players untaru aa dantlo digutaru last ki oka oka team maatrame win avutaru ante andru baadal anukuntaru andarki chicken dinner kavalane digutaru aa battle loki kaakapothe chachipothuntaru kontha mandi kani last ki oka team win avutadi so alage oka environment lo chaala agents aa undal anukuntayi akade enti evaro okalu kada win avutaru so ikkada kuda ante okal med okala against ga aadutu untaru here, adversarial search is a game, which is a game. Here, the players are reaching out to the goal. If you reach out to each other, you will reach out to each other. This is the adversarial search. This is the game. What is the game? What is the game? What is the game? The design is first. Search problem is the heuristic evolution function. If you combine these two, the game is the design. ये दो फैक्टर्स हैं ना वे गेम डिजाइन चेयरन की बागा यूज़ होता है ना इस गेम लो उनका प्रॉब्लम सॉल्व चेयरन की यूज़ होती है इप्पर टाइप्स ऑफ़ गेम्स इन ए ये डायग्राम चूसते मान की टू टाइप्स होने परफेक्ट इनफॉर्म परफेक्ट इनफॉरमेशन इम्परफेक्ट इनफॉरमेशन ये परफेक्ट इनफॉरमेशन इम्परफेक्ट इनफॉरमेशन में टू टाइप्स का डिवाइड है डेटरमिनिस्टिक चांस मूव्स डेटरमिनिस्टिक लो इंडी चेस चेकर्स गो ऑथर ऑथेलो ये बोलने का था चांस मूव्स लो बैक गेम ऑन मोनोपोली होंगे इम्परफेक्ट इनफॉरमेशन लो बैटलशिप्स ब्लाइंड टिकटैक टॉय इट चांस म� here, the agents are a complete board. The board is a choose star. For example, Luda. Luda is a good one. They can be a good one. In the game board, they can be a good one. They can be a good one. They can be a good one. Now, if you click the coin, you can click the button. You can be a good one. 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 इकड़ आवतल वाले मानक कंपेस्ट में मंद आवतल वाले कोड़ा कंपेस्ट में दिन ने परफेक्ट इनफॉरमेशन अंडर दिन के एग्जांपल्स एंटी चेस लूडो इवन ने कोड़ा परफेक्ट इम्परफेक्शन अदे परफेक्ट इनफॉरमेशन गेम्स की एग्जांपल नेक्स्ट इम्परफेक्ट इनफॉरमेशन दिन के एग्जांपल मानों में कुछ डिटेल का पबजी कोस में एक्सप्लेन जाते हैं इनका ना पबजी अंदर की तेल सो चाला मंद आड़ तो उन्हें इकर पबजी एग्जांपल का तीस कुंटे आवतल वालू वाल एकड़ उन्हें रू मन के एमी तेल दो एनीमीज़ सो मन में मन ये दो प्लेस लो कहलता मकड़ मन कंधा लूट चेस कुंटम आईपोगा� अलांट वाट लो एग्जाम्पल टिक टैक टॉय बैटलशिप बैटलशिप अंडर द पबजी अलांट वन नीडल कोड़ा आस्ते दिन के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट डिटरमिनिस्टिक गेम्स ये गेम्स ये नंटो को स्ट्रिक्ट का पैटर्न आने दे फॉलो होता था आ पैटर्न मात्र में वर्क का होता था गेम्स की सेट ऑफ रूल्स उन लोगों अंटे रैंडम का चूज़ चेस कोड़ा मालांट वेंड उन्नो आस आ रूल्स प्रकार हैं गेम आने दे रन्ना होता थे आलांट वाट लेने डिटरमिनिस्टिक गेम्स अंटर दिन के एग्जाम्पल चेस चेकर्स इवन नी कोड़ा टिक टैक टॉय कोड़ा ये डिटरमिनिस्टिक गेम्स लोग के आस्तीन दे नॉन डिटरमिनिस्टिक गेम्स चूज़ दे फर्स्ट दन डेफिनेशन इन नंटे इकड़ गेम अने दे नंटे अकल लक में द डिपेंड आवडम दन फैक्टर्स वाला सारण गाय पोड़ा इलान के वन्ने जरूरत है दिन के एग्जाम्पल इंटी डाइस कार्ड से तीस को ना मन को फॉर एग्जाम्पल डाइस इलान एग्रेसन ना पढ़ दांत नाच चिंदे पढ़ता था अधी लक कुंटे बाप पढ़ता था लेह दांते पढ़ते इलान टी गेम्स अने नॉन डिटरमिनिस्टिक लोग आस्ते इका डाइस अने दूर आन कुन्दो मानो लक लिख चेगा न लक कुंटे सिक्स पढ़ता था 
దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ బ్యాక్ మో బ్యాక్ గేమోన్ మోనోపోలీ పాకర్ ఎక్సెట్రా ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాపిక్ జీరో సమ్ గేమ్ అసలు ఈ జీరో సమ్ గేమ్ ఏంటి అంటే ఈ గేమ్స్ అనేవి ప్యూర్ కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ గేమ్స్ అనమాట ఇక్కడ ఏజెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి లాభం వస్తుంది ఒకసారి నష్టం వస్తుంది గేమ్స్ వల్ల అంటే గేమ్ ఆడి విన్ అవ్వచ్చు విన్ అయితే ఏదైనా లాభం రావచ్చు లేదు అవుట్ అయిపోతే లాభం పోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనీ కాడారు రమ్మీ కల్చర్ మనీ కాడుతున్నారు కదా చాలా మంది సో అలాంటి వాళ్ళని తీసుకుందాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇప్పుడు మనీ కాడారు దానివల్ల ఒకసారి లాస్ ఉంటుంది ఒకసారి గెయిన్ ఉంటుంది అలాంటివి అనమాట ఇక్కడ ఏంటి అలా లాస్ అవతల వాళ్ళ అవతల ఏజెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వాళ్ళు బాగా ఆడితే మనకు మనీ రాదు అదే వాళ్ళు బాగా ఆడకపోతే మనకు మనీ అదే గెయిన్ అనేది ఉంటుంది అది ఒక ప్లేయర్ ఏమో ఏదైనా గేమ్ని తొందరగా చేసేయాలి అనుకుంటాడు ఇంకో ప్లేయర్ దాన్ని తొందరగా చేయలేకపోతున్నాడు దాన్ని ఇంకా పెద్ద చేస్తున్నాడు అలాగనమాట ఇక్కడ ప్లేయర్ అనేవాడు ఒక మూవ్ అని చేస్తాడు కదా దాన్ని ప్లై అంటాం ఇప్పుడు చెస్ గేమ్ ఉంది ఫస్ట్ మూవ్ అక్కడ చేస్తాడు కదా దాన్ని ప్లై అంటాం ఫస్ట్ మూవ్ చేయడాన్ని ఇలాంటి సారీ జీరో సమ్ గేమ్కి ఎగ్జాంపుల్ టిక్ టాక్ టోయ్ చెస్ ఇలాంటివన్నీ జీరో సమ్ గేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జీరో సమ్ గేమ్లోనే ఎంబెడెడ్ థింకింగ్ అనేది యాడ్ చేస్తే ఈ ఎంబెడెడ్ థింకింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్లేయర్ ఆడుతూ సడన్గా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఏ మూవ్ తీసుకోవాలి అలా ఆలోచించడం నేను ఇది వేయగానే అవతల వాడు ఏది వేస్తాడో ఒకవేళ అది పోతుందేమో అలా ఇప్పుడు మన లూడో ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఆడు మన అంటే మనకు కరెక్ట్గా త్రీ వేస్తే మనం చచ్చిపోతాం అలాంటప్పుడు మనం ఇది వేస్తే కరెక్ట్ కాదు వేరేది నప్పుతాం కదా మనం లూడో అన్నప్పుడు కానీ మిషన్కి అర్థం అవ్వాలంటే అక్కడ దాని అంతటి ఆలోచించాలి ఎంబెడెడ్ థింకింగ్ ఇక్కడ ఇలా ఆలోచించేదాన్ని ఎంబెడెడ్ థింకింగ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ రీజనింగ్ అని కూడా అంటాం ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా ఫార్ములైజ్ చేస్తామో చూద్దాం ఫస్ట్ ఒక గేమ్ ఉందంటే అది అది ఏ సర్చ్కి బిలాంగ్ అయ్యిందో చూ చూడాలి అలా చూసాక దాని ఎలిమెంట్స్ అన్ని రాసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇనీషియల్ స్టేట్ అసలు గేమ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అని ఇనీషియల్ స్టేట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్లేయర్స్ ఎంతమంది ఉండాలి ఎంతమంది గేమ్ ఆడితే అవుతుంది ఈ స్టేట్ స్పేస్లోని ఇది స్పేస్ ఉంటుంది కదా బోర్డ్ ఇందులో ఎంతమంది మూవ్ అవ్వగలరు అలా నెక్స్ట్ యాక్షన్స్ ఈ యాక్షన్స్ అనేవి కరెక్ట్గా మూవ్ అవుతుంది లీగల్గా మూవ్ అవుతుందా లేదా ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించాలి నెక్స్ట్ రిజల్ట్ ఇలా మూవ్ అయితే ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఎలా వస్తుంది అని ఆలోచించాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెర్మినల్ టెస్ట్స్ ఈ టెర్మినల్ టెస్ట్ అనేది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది అంటే గేమ్ పూర్తి అయిపోతే ట్రూ అవుతుంది గేమ్ పూర్తి అయిపోతే ఫాల్స్ ఏ కేసులో అయినా ఫాల్సే గేమ్ పూర్తిగా ఎండ్ అయిపోతే దాన్ని టెర్మినల్ స్టేట్స్ ఎండ్ ఎండ్ అని చెప్పొచ్చు ఈ యూటిలిటీ ఎస్పీ అనేది ఏంటంటే గేమ్ అనేది పూర్తిగా అయిపోయింది స్టేట్స్ ఎస్ స్టేట్స్ ప్లేయర్ పీ అనేవాడు కంప్లీట్ చేసేసాడు దాన్ని యూటిలిటీ ఎస్పీ అంటారు దీన్నే పే ఆఫ్ ఫంక్షన్ అని కూడా అంటాం ఇప్పుడు చెస్సే చూస్తే ఇక్కడ విన్ అని లాస్ అని డ్రా అని ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా వాటిని పే ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటాం ఆ పే ఆఫ్ వాల్యూస్ విన్ అయితే ప్లస్ వన్ అంటాం లాస్ అయితే జీరో అంటాం డ్రా అయిపోతే వన్ బై టూ అంటాం ఇలా టిక్ టాక్ టోయ్కి యూటిలిటీ వాల్యూస్ ఏంటంటే ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ జీరో అలాంటివి యూటిలిటీ కోసం అనమాట ఇవి వీటిని యూటిలిటీ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి గేమ్ ట్రీ ఈ గేమ్ ట్రీ అనేది ఒక ట్రీ అనుకుంటే దాని నోట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా అవి గేమ్ యొక్క స్టేట్స్ దాని ఎడ్జెస్ ఏంటంటే దాని మూవ్స్ అనమాట ప్లేయర్ మూవ్స్ అనేవి ఎడ్జెస్ ఒక ట్రీ తీసుకుంటే దానికి నోట్స్ ఉంటాయి కదా ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఈ ట్రీకి నోట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ పేర్లు వీటిని మనము గేమ్ స్టేట్స్ అంటున్నాం అదే వాటి మధ్య లైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఎడ్జెస్ట్ వాటిని ప్లేయర్స్ మూవ్స్ అంటున్నాం ఈ గేమ్ ట్రీలో ఏవేవి ఉంటాయంటే ఇనీషియల్ స్టేట్ ఉంటుంది యాక్షన్స్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది రిజల్ట్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇదేంటంటే టిక్ టాక్ టోయ్ గేమ్ ట్రీ అనమాట ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మిన్ అనేవాడు మ్యాక్స్ అనేవాడు ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఉంటారు ఫస్ట్ ఒకసారి మ్యాక్స్ వేస్తాడు నెక్స్ట్ మిన్ వేస్తాడు ఇద్దరు ఆల్టర్నేట్గా వేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ టర్న్ అనేది వస్తుంది మ్యాక్స్ అనేవాడు రిజల్ట్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తాడు మిన్ అనేవాడు రిజల్ట్ని మినిమైజ్ చేస్తాడు ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ చూస్తే మ్యాక్స్ నైన్ పాజిబుల్ వేస్లోని ఎక్స్ వేసాడు సో మ్యాక్స్ ఎక్స్ వేయడం వల్ల నైన్ బాక్సెస్ క్రియేట్ అయ్యి అన్నిట్లో ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఎక్స్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ మినిమం ఏం చేశాడు జీరో
ఇలా వాటి టర్న్ వస్తుంది కదా దాన్ని ప్లై అంటాము మింట మిన్ టర్న్ ఒకటి మ్యాక్స్ టర్న్ ఒకటి కదా వాటిని ప్లై అంటాం ఈ గేమ్ ట్రీలోని మిన్ మిన్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది మనం ఫైన్ చేస్తున్నాం అంటే ఎన్ నెంబర్స్కి ఎన్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఫైన్ చేయడం సో అలా మనం మూవ్ అనేది ఎలా చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మ్యాక్స్ అనేవాడు మ్యాక్సిమం స్టేట్ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నాడు మిన్ అనేవాడు మినిమం స్టేట్ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నాడు దాని యూటిలిటీ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే టెస్ట్ అనేది టెర్మినేట్ అయిపోవాలి లాస్ట్ నోడ్ అనేది రీచ్ అయ్యే వరకు ఆ గేమ్ అనేది అవుతూనే ఉంటుంది మ్యాక్స్ ఏంటి మిన్ మ్యాక్స్ రిజల్ట్ ఎస్ కామా ఏ ప్లేయర్స్ అనేవారు మ్యాక్స్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మిన్ మ్యాక్స్ రిజల్ట్ ఎస్ కామా ఏ ఇఫ్ ప్లేయర్స్ ఆర్ మినిమం ఇది అడ్వర్సేరియల్ సెర్చ్ అండ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మై సబ్స్క్రైబర్స్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ